Bu yasa çıkmazsa Türk sineması yok. Yani Cem Yılmaz'ın filmleri, Şah'ın filmleri, Yılmaz Erdoğan filmleri. Bunlar Türkiye için Türkiye'yi kapsıyor. Sınırın dışına çıkamaz. Ne çileler çek? Düşünsene. Ne filmler çek? Dağlarda, bayırlarda, karlarda falan yani. Onu öldürüyorum, erdim görüyorum. <gülüyor>
filmler çektim ben. Ve hepsinin bir sentezim diyorum ya. Yaşamda tabii daha disiplinliydi her şey. Başka türlü yaşayamazdım. Herkes görevini iyi yapacak. Herkes e, disipline olacak. Bunların senteziyim işte yani. Onun için de ben bu dizilerde Hı-hı. herkesi seviyorum. Onların da bana sevgisi bir saygısı var. Tekrar bu Yeşilçam'dan gidecek olursam Türk sinema sektörü ciddi anlamda son dönemde bayağı bir atılım da gerçekleştirdi değil mi hocam? Evet, yani son olarak evet, evet. yurt dışından dijital platformlar ciddi tabii, gelmeye başladı. Tabii, tabii. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Ucuz olmamıza bağlıyorum. <gülüyor> Türkiye, Ucuz ama kaliteli herhalde. Türkiye tabii ama Türkiye e, tabii ki Amerika'ya, Avrupa'ya nazaran çok ucuz eleşimde. Onun Hı-hı. için de şimdi bütün yapımcılar Hı-hı. Disneyland bile bize geldi şimdi. Onlara göre daha hesaplı, daha ucuz. Buna bağlıyorum yani ama kalitemiz, Hı-hı. standartlarımız dünya kalitesinde olduğu için de sorun yok. Peki bu çekim anlamında, kalite anlamında sorunumuz yok ama senaryo anlamında bir sıkıntımız var mı hocam sizce? Senaryo anlamında sıkıntılar ya her yerde var onlar. Yani çünkü şeyi bilemezsiniz. Hani bir proje hesaplarsınız. Projeyi herkes beğenir. Hı hı. Sonunda o proje çekilmeye başlanır. Sonunda da amacına ulaşmaz. İzleyiciye ulaşmaz. Ki biliyorsun bir Geçen sene 80 dizi falan yapıldı. Evet. Hepsi gitti. Doğru. Ya bu pek belli olmuyor. Yani arka sokaklar niye 16 senedir var? Bir şeyi yakalamış seyirci demek ki. Halkımızın sevdiği. Tabii ki e, bunlara biz de dikkat ediyoruz. Yani Türk polisi, Hı-hı. namuslu Hı-hı. ve halkı için kendini ateşe atan polis karakterleri yapıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Bizim dizide bir de öğretiler var. Yani işte... Bunlar kötüdür, bunlar Hı-hı. iyi değildir, Hı-hı. yolsuzluklar filan, polisin arasında rüşvet filan olamaz. Tabii ki halk da bizi izliyor ve kendini yakın hissediyor. Çünkü onların da istediği buydu yani. Polis de arkadaş gibi, dost gibi yani olmak. Aradaki o şeyle halkla e, polis arasındaki o şeffaf perdeyi kaldırıyoruz. Hı-hı. Yani yaptığımız bizim bu. Olması gerekeni Hı-hı. yapıyoruz ama böyle mi? Onu bilemiyoruz. Ama biz görevimizi yapıyoruz yani. Peki arka sokular tuttu diye sizin gibi bir sürü polisi dizi yapılmaya çalışıldı ama bir türlü o sinerjiyi yakalayamadılar. İki bölüm, üç bölüm, belki on bölüm sonra bitiyorlar. Yani ya onda şöyle bir şey var. Onların yaptığı hatalarda biraz Amerikan polislerini taklit ediyorlar falan. Biz aslında tamamen bir Türk ruhuyla Türk polisini anlatmaya çalışıyoruz. Onun için ben de yani ne bileyim mesela Döner tekme atan bir polisimiz yok. Attırmam yani. Bizdeki polisler öyle davranmaz. Daha çok bizim polis karakterlerini iyi oturttuğumuz için işte dizinin içinde komedi, aileler falan ve hepsi gariban polisler yani. Hepsi böyle. Hiçbiri ne rüşvet alır ne bir şey yapar. Çocukları vardır. Çok vasat bir hayat yaşar. Bu doğrular halkın sevgisi. Gerçeği kazan. anlatıyorsunuz bir nevi. Yani. Aynen. Zaten hep gerçeği sunmaya çalışıyorum. O da benim şeyden kaynaklanıyor. Bu dizeye başladığımda çok çizgi roman okurdum ben gençliğimde filan. İşte o çizgi roman konsepti gibi düşündüm ben bunu. Hani sayfayı açarsın, kareleri bir anda gözünle görürsün de anlarsın ve çok heyecanlıdır Hı-hı. çizgi romanlar. O espriyi buna yansattım. Çok kameralı çekiyorum. Hı-hı. 6 kamera, 7 kamera filan. Bu bize bir doğallık getiriyor. Bir de hareketli getiriyor. çok uyuyorsunuz değil mi çok hocam? Çok hareketli, çok e, bir doğallık getiriyor. Bütün hissedimiz gerçekçi ve doğallık olması. Anladım. Peki hocam, e, sonuçta siz Türkiye'nin en önde gelen yönetmenlerinden birisiniz. Sağ olun. İyi bir yönetmen ne olması gerekir? Nasıl bir olması gerekir? İyi bir yönetmen olmak için ne yapmak Şimdi lazım? Şimdi ben tabii ki mesela okuldan bize stajyer geliyorlar. Eğitimler var. Fakat bu okullardaki eğitimlerin çok eksik olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani oradan gelen çocuk burada sete giriyor. Hatta orada bana mailler geliyor. Hocam ben okulu bitirdim. İşte ne yapacağım? E onlar çünkü orada sadece yönetmen olmak için giriyorlar oraya. Hep Hı. yönetmen. Kafada. Ve sonunda e, sete geliyorlar. Stajyerler alıyoruz. Sonra bir süre sette yardım ediyorlar. Ben onları birimlere dağıtıyorum. Çok güzel. Sonra bakıyorlar, ediyorlar ve çoğu hocam biz ne yönetmenimiz? Bu işi yapamazmışız. Yani eğitimler çok eksik. Verilen eğitimlerin eksikliği. Çünkü o burada karmaşa içinde bir şeyler görüyor. Pratiği görmediği Pratiği için teorik görmedi. de sanki kendini evet, şey... Evet yönetmenim diyor. Fakat burada bir gerçekle karşılaşıyor. Hı-hı. Hüsrana uğruyor. Onun için eğitim 
bizde çok yanlış ve eksik. Ben okullara panellere gidiyorum üniversitelere falan. Orada da anlatıyorum. Yani 150 tane çocuk var orada okuyor ve yönetmen olacak. Set görmemiş. Bilmiyor. Ve hayali hep yönetmen olmak. Sete geldiği zaman çek ediyor kendini. Bakıyor ki ona çok uzak. Yani ben o zaman babamın yanına gideyim falan diyenler var. <gülüyor> yani bu emek vermek gerekiyor. Okulu bitirdikten sonra muhakkak set görmek gerekiyor. Çünkü kendini tanıması gerekiyor burada. Bunda şey var mı peki? Bir an mesela iyi bir fotoğrafçı yönetmen olabilir mi? Ya da iyi bir ressam, iyi bir yönetmen olabilir, olabilir. mi? Ya da bir sanatta bir özdeşleşen bir şey olması var. gerekir mi? Var. Muhakkak. İşte ben fotoğrafla başladığım için e, görüntü yönetmenliği yaptım. Ben bunların hepsini harmanlayıp geldim. Ama aşk, bütün mesele o. Bu işe aşık olacaksın ve ideallerin üzerinde koşacaksın. İdealler çok önemli. Ben bu hep idealinin üzerinde. Ne çileler çektim yani düşünsene. Ne filmler çektim. Dağlarda, bayırlarda, karlarda falan yani. Aşk olmazsa o olmaz. Dayanamazsın yani. Peki hocam size birkaç tane isim söyleyeceğim. Bu isimleri söylediğiniz zaman sizin aklınıza neler geliyor? Ne söylersiniz? Hmm. Şevket Altun. Harika bir adam. Çok iyi bir oyuncu. Süper Baba da <gülüyor> onunla birlikteydik. Onu çok özlüyorum ben. Yaşıyor ama bilmiyorum bir kasabada yaşıyor herhalde. Hmm. Çok severim kendisini. Kemal Sunal. O da çok iyi arkadaşım. Rahmetli. Ona da çok film çek. Yani kaç ona yakın film çektim. İyi arkadaşımdı. Nasıldır? Evet. Sizin ağzınızda Kemal Sunal nasıl biridir yani? Çok iyi bir arkadaştı. Öyle çok da komik falan biri değildi yani. <gülüyor> Bayağı öyle arkadaşlık yapardı. Çok ciddidir. Ama bazı halleri komiktir yani. Hmm. O, onu da iyi bilir. Onun dışında da çok tatlı bir adam. Yalnız onun tabii orada, ben onunla Almanya'ya da gittim çekimlere. Hiçbir zaman uçağa binmez. Uçak fobisi vardı ve en son işte zorladılar galiba onu uçağa binip artık yani Rusya'ya da uçakla Değil mi? gitsin diye filan. Hatta sonra ben şey düşündüm, keşke bu vapurla filan gitseydi. <gülüyor> Uçağın içinde biliyorsun kalp bitirmiş. Aynen, Allah rahmet eylesin. Peki Şener Şen? Şener abi de çok iyiydi. Onunla da işte ikinci bağırdı. Çok uyumlu çalıştık. Ama Şener abiyle ben asistanken bile çalıştım yani. Görüntü yönetmeniyken de çalıştım. <gülüyor> Mesela neydi? Aşk filmleri unutulmaz yönetmenini çekmiştim görüntü yönetmeni olarak. Evet. Şener abi vardı. Çok büyük bir sanatçı. Çok iyi dostumdur yani. Çok da. Türkan Şoray. Harika bir kadın. Türkan Hanım çok harika bir kadın. Yani onun için söylenebilecek tek şey harika bir kadın oldu. Şimdi bir de günümüze geleceğim. Şevket Çoruk. Onu öldürüyorum her gün dövüyorum. <gülüyor> Şevket iyi bir çocuk, iyi bir arkadaşımız. Zaten bu dizide büyüdü o da. Tiyatro yapıyor falan şimdi. O emellerine ulaşmaya Hı-hı. çalışıyor. Severim kendisini çok. Özgür Ozan? O da öyle harika bir çocuk. O Özgür de çok komiktir. Çok tatlıdır ve iyi oyuncu. Peki Rıza Baba? Ha, Rıza Baba. Valla Zafer abi entelektüel ve gerçekten iyi bir sanatçı. Çok sağlam. Her şeyle yani bir bütün. Peki hocam şimdi biraz önce isimleri saydık. Yani gerçek anlamda Türk sinemasının en önde gelen isimlerinden. Evet. Yani günümüze gelinceye kadar günümüzdekiler de dahil. Yani dünya çapında bir star bizden niye çıkmıyor ya da çıkması mı engelleniyor? Sizce nedir yani? Ne şimdi olması gerekiyor? Bunun cevabını söyledim sana. Şimdi ticari filmler Türk halkı için, Türkiye için yapılıyor. Yani bunların hiçbir karşılığı yok dünyada. Yani Cem Yılmaz'ın filmleri. Şah'ın filmleri, Yılmaz Erdoğan filmleri. Bunlar Türkiye için Türkiye'yi kapsıyor. Sınırın dışına çıkamaz bunlar. Hmm. Orada anlaşılmazlar filan falan. Yani bu çok doğal yani. Ondan dolayı diyorsun. Ondan dolayı tabii hiçbir zaman yok. Ama artı alçınlar dışarıya çıkar. Hmm. Ülkelerini temsil ederler, ödüller alırlar filan. Kırka yakın ödül aldım dünyada yaptığım filmlerle. E bu ödülleri boşuna vermiyorlar. Filme bakıyorlar. Türk filmi böyle bir filmmiş. Vay diyorlar falan. Yani hiçbir zaman için star sistemi dünyada geçmiyor. O da festivallerde zaten. Evet. Kan film festivali, Oscar yabancı film. Dünya sinemasındaki bir sürü festivaller var. Orada bir fikrin anlatış. Yani orada bir artist veya bir star öyle bir şey gerek yok. Önemli olan oradaki yönetmenin anlattığı bir şey. Ülkesiyle ilgili bir hikayesi. Bir senaryosu. Önemli olan bu. 
Buna göre değerlendiriyorlar. Peki hocam. E, yani şey, bizim dışarıya star vermemiz falan. Zor değil. Ol, olmaz ki. Burası bizim ülkemiz ve biz yaptığımız filmler ticari anlamdaysa komedi, dramdı bilmem ne Avrupalı ilgilendirmiyor. Ama sanat filmi dediğin zaman art house filmi dediğin zaman o evrenseldir. Bütün dünyanın duygularına dokunabilmen lazım. Peki onun için o art house filmler yapmak için bir bütçe mi ayrılmıyor? Bunun için ayrılacak bir bütçe mi yok? Şey, yani Kültür Bakanlığı bir bütçe veriyor ama çok yazık oluyor. Çünkü o bütçe altıda biri falan gibi. E tabi bu bütçeyi alıyor da çocuk nasıl yapacak? Evini satıyor filan falan hepsi perişan ya. Halbuki bütçeleri arttırması gerek. Çünkü sinema, Türk sineması dünyada ancak bununla tanıtılır. Hmm. Başka yok yani hiçbir ticari filmde tanıtılmaz. Bu ayrımı pek bilmiyorlar. Yani bilmiyorlar, biliyorlar belki de yapmak, kadar istemiyorlar. yapmak istemiyorlar. Peki yani. burada yapımcılara da bir şey düşmüyor mu sizce? Mesela o kadar yapan büyük yapımcılar var. Ticari olarak kazanıyorlar. Mesela şöyle bir şey diyemez Bir filmde böyle yapayım. Yapayım, yapayım. Yani. öyle bir niyetleri yok mu yani? Yok öyle bir şey. Eskiden vardı. Mesela ben ilk filmimi işte e, Her Şeye Rağmen diye bir film çektim. Hı hı. Ve dünyanın her yerinden ödüller aldım. İlk filmimi Kadri Yurda Tap bana yaptırdı. Senaryoyu verdim, çekmeceye koydu. Dedi ki yarın başla. Şimdi şöyle bir şey vardı o zamanlar. Vergi ödeyeceğine, her Hı. sene toplanan vergi ödeyeceğine bir film daha yaptırıyordu. O da art house olsun. Yani gençlerin önünü açmak. Hı. Böyle bir şimdi Sponsorluk da... yapalım bir nevi. Sen, tabii. Bunu bir devlet film. de destekliyor aslında normalde. Sponsorluk evet. fiyatları vergiden düşüyor herhalde bildiğim kadarıyla ama. Bütün meselenin aslında kökünde ne var biliyor musun? Yasamız yok. Türk sinema yasası yok. Olmayınca da tehlifler yok. Art house filmler yok. Kolay film çekemiyorsun, edemiyorsun falan filan bir sürü ne de. Mesela benim düşünsene 16 yıldır e, filmlerim her günde oynuyor yani. Hepsi oynuyor. E, telif yok. Artık dünyada bir film çekseydim dünyada bir hala mesela var öyle Haluk, e, şey, Haluk Bilginler'e bir filmde oynamış, bir dizide oynamış. Para veriyor hala. Telifi geliyor. Yani şu anda muhasebecilerin bana yaptığı bir aşağı yukarı bir şey çıkardılar. Sadece bu 16 bölüm, şey 16 senedir çektiğim bu dizinin tekrarlarını hesapladı. 690 bin dolar bana borçları var yani. Ha, böyle bir sistem olmadığı için alamıyoruz. Yani yasamız olmadığı için alamıyoruz. Peki bu konuyla ilgili dernekler falan bir şey yapmıyor mu? Var dernekler falan yasa yok. Yasa imzalanmadı. Yasa çünkü çok iyi hazırlandı. Ve o hazırlanma e, zamanlarında ben hatırlıyorum. 6 avukat mı, 7 avukat mı? Frans modelini tercih Hı. ettik. Bütün yasayı hazırladılar. Hiçbir hükümet geçirmedi yasayı. Aynen. Türk sinema yasası yok. Hatta Türkiye'de diziler e, Avrupa'ya satılıyor ya filmler falan. Evet. Onlar da buraya bir ara soruyorlardı. Biz bu telifleri nereye vereceğiz, yer var mı diye. Öyle bir yer yok. Ve o telifleri Kültür Bakanlığı aldı. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Bu yasa çıkmazsa biz hiçbir zaman Oscar alamayız. Bu yasa çıkmazsa Türk sineması yok diyebiliriz. Hmm. Yok. Kendi içimizde işte toplam düşünsene toplam 5 milyon izleyici var. 85 milyonun içinde toplam 5 milyon izleyici var. Biz burada hep döner dururuz. Ha, Avrupa'dan ödüller alırız. İyi filmlerimiz var, art house'lar var. Ama onlar da nasıl yapılıyor? İşte böyle. Çok tuhaf yani. Evet, bayağı Sinema zor iş ya. <gülüyor> Yasa olsaydı, yasada çünkü şeyler var. Bütün bankalar sponsor olacak. Şans oyunları yüzde beşi havuza. Böyle yasanın altında bir sürü şey var. İnsan hakları, dernekler. Şimdi dernekler kuruluyor ama yasayla ilgili değil bunlar hepsi. Hı. Tek başlarına bir şeyler. Işte. Yani ben e, bir diziye, bir filme imzayı attığım an onun için de zaten benim telifim konuşmam mı? bile gerek yok. Yasa olursa. Şimdi mesela kanala de ki ben e, telif istiyorum de. Tak atarlar seni hemen. Yapımcıya de ki tamam da ben şimdi telifim istiyorum de bak neler oluyor. Aynen. Bütün meselesi Türk sinemasının yasası yok. Yasası olmayan bir sinemanın da dünyada izi yok. Peki hocam bu anlattıkları sonucunda ben bir şey söyleyeceğim ama yönetmen olmak isteyen bu sektöre girmek isteyen gençlere de tavsiye edersiniz bu kadar sıkıntıdan sonra. Şimdi ne onlar yönetmen olmak istiyorlar. Nereden işte bir senaryo yazıyor filan veriyor. Diyelim ki şey filmin bütçesi 5 milyon. 
Ona veriyorlar en fazla. 750 bin, bin lira. Sonra o arsasını, evini satanları evet. çok tanıyor. Sağlık olsun diyelim hocam. O zaman neyin? E, Sağlık olsun, olsun diyelim de işte. Olmuyor aslında da. Kanallarda filan anlatıyorum. İşte Hülya Hanım'a da gittim. Hı. Orada anlattım. Arta olsun. Ne demek? Hı. Sanat filmi ne demek? Çünkü sanat filmi Türkiye'den dışarıdaki festivallere başka evet. hiçbir şey gidemez. Başka Türkiye tanıtımı yapamazsın. O da evrensel olmalı. Bütün dünyayı ilgilendiren konular yönetmenin e, çok iyi yirtelemesi gereken, çok üzerinde çalışması çok zor iş yani. Evet. Bu arada para bulacak falan filan. Para bulacak da e, sponsor ne olacak yani diye, diyecek ki yani sponsor e, benim paramın karşılığı nerede? Evet. O bile yok. Bunun devlet karşılığı Acilen o kanun çıkması Bu, gerekiyor. Acilen yasamız çıkması lazım. Yasa. Evet. Türk sinemasında evet. sinema yasası yok. Mesela neydi bir ara bizi her hükümet çağırır. Değiştikçe hükümet işte başbakanlar çağırırlar, kültür bakanlığı falan. Biz böyle yönetmenler <gülüyor> gideriz. Tansu Çiller'i hatırlıyorum. Alt Fark falan böyle gittik. İşte kahve mavi içiyoruz. Dedi ki yasayı aa dedi. Türkiye, Türk filmlerinin yasası yok mu? Türk sinemasının yasası yok mu dedi ya. Nasıl oldu? Amerika'dan gelmiş ya. E yok dedik yani. <gülüyor> Hemen dedi filan çağırdı. Dedi bu yasa işini halledelim. Hep böyle böyle böyle bak. 2022'deyiz. Hala yasa yok. Hala yasa yok. O zaman da Türk sineması yok. yok. Peki. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Ağzınıza sağlık. <gülüyor>